Come è nato il cristianesimo? Chi era davvero San Paolo? Il viaggio che intraprenderemo oggi non sarà legato alle contorte trame del mistero classicamente inteso, ma sarà un viaggio nel passato, volto a capire come si siano create le basi del cristianesimo. Come è giunta fino a noi la sua dottrina? Tutto comincia da Nazareth, un villaggio sconosciuto per la Bibbia ebraica, per gli apocrifi e persino per lo storico ebreo del I secolo d.C., Giuseppe Flavio. Sebbene i Vangeli Apocrifi parlino di Nazareth come città di origine di Gesù, egli in realtà nacque a Betlemme. La predicazione di Gesù fu caratterizzata per lo più da un continuo peregrinare in località rurali, con una prevalenza nel territorio della Galilea. Secondo questa chiave di lettura, presa in analisi dallo scrittore Francesco Esposito, Gesù si tenne volutamente lontano dai principali centri urbani, poiché in quel periodo la Palestina era continuamente scossa da rivolte di carattere messianico. Insurrezioni che avevano come scopo quello di porre fine al gioco romano. Vari erano infatti al tempo di Gesù i predicatori che si erano posti a capo di alcuni insorti e avevano come scopo principale quello di attaccare i Kittim, i reparti di alcune legioni romane stanziati in Palestina. Negli Atti degli Apostoli si facendo ad un certo Teuda, che riuscì a radunare più di 400 uomini armati e si facendo anche ad un misterioso egiziano che riuscì a radunare nel deserto un ingente numero di seguaci armati. Dato il carattere della dottrina, secondo quanto sostenuto dal dottore Esposito, Gesù era uno dei tanti predicatori del suo tempo, ma a differenza dei suoi colleghi, egli non prevedeva l'uso della forza e abborriva la violenza. Ma quali sono le testimonianze extrabibliche che ci descrivono Gesù? Quali sono gli scrittori adesso coevi che ce ne parlano? L'unica testimonianza extrabiblica che ci parla di Gesù è l'opera del già citato Giuseppe Flavio. L'opera in questione è Antichità Giudaiche, scritta nel 94 d.C., che contiene un passo controverso, ancora oggi oggetto di accesi dibattiti, visto il riferimento diretto che fa a Gesù. Il testo in questione, da noi il riassunto, tratto dal Testimonium, così riporta. Allo stesso tempo visse Gesù, un uomo saggio, seppure lo si può chiamare uomo poiché egli compì opere sorprendenti e fu maestro di persone che accoglievano con piacere la verità. Inoltre, una seconda testimonianza ci giunge sempre dalla medesima opera. Protagonista di questo passo è un certo Giacomo il Giusto, che si dice fosse fratello di Gesù, soprannominato il Cristo. Ma tolti questi riferimenti esterni al possibile parco di prove sull'esistenza di Gesù, non ci rimangono che i testi sacri, ovvero il Nuovo Testamento. Ma contrariamente a quanto si possa pensare, il primo documento che può essere considerato più autentico riguardante Gesù è la prima lettera ai Tessalonicesi, scritta da Paolo vent'anni dopo la morte di Gesù. Ma perché i Vangeli non sarebbero attendibili? Perché gli autori dei Vangeli in realtà sono del tutto convenzionali. Era infatti uso nell'antichità far risalire un testo ad un determinato individuo, affinché il testo acquisisse autorevolezza e prestigio. Se così fosse, i Vangeli e le lettere paoline sarebbero opere di ignoti che mai conobbero il Cristo. Quindi, a quanto pare, i Vangeli sarebbero testi figli di una tradizione orale. Ma allora, come nacque il cristianesimo? È a questo punto che compare sulla scena della storia Paolo di Tarso, ma chi era Paolo? Su Paolo si hanno due fonti specifiche da cui poter attingere per delinearne un profilo culturale e psicologico. Le due fonti sono gli Atti degli Apostoli e le sue stesse lettere, 
considerato l'apostolo dei gentili, ovvero il principale missionario del Vangelo di Gesù tra i pagani romani e greci. Secondo i testi biblici, Paolo fu un ebreo ellenizzato che godeva della cittadinanza romana. Non conobbe mai Gesù, sebbene a lui coevo, e come tanti connazionali arrivò ad avversare la neoistituita chiesa cristiana, arrivando persino a perseguitarla direttamente. Stando alla narrazione biblica, Paolo si convertì durante la strada da Gerusalemme a Damasco, dove stava andando per organizzare la repressione dei cristiani nella città. Ad un certo punto venne avvolto da una luce fortissima e udì una voce che gli diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Reso cieco da quella luce divina, Paolo vagò per tre giorni a Damasco e venne poi guarito dal capo della comunità cristiana della città, Anania. L'episodio noto come «Conversione di Paolo» diede poi inizio alla sua evangelizzazione. Prima della conversione, però, egli stesso si definisce un fanatico della legge, tanto da paragonarsi agli zeloti, come si evince dalla lettura di Galati 1, 13, 14 e Filippesi 3, 6. Passati tre anni dalla sua conversione, decide di recarsi a Gerusalemme per incontrare gli apostoli, nello specifico Pietro e Giacomo. Ma quale fu lo scopo di tale viaggio? Secondo quanto riportato nel testo del dottore Esposito, questo incontro ebbe luogo affinché si ponessero le basi per una pianificazione sistematica dell'opera di proselitismo degli apostoli presso gli ebrei. Ma qualcosa sembra guastare il rapporto tra gli apostoli dell'origine, ovvero quelli che conobbero il Cristo, e il nuovo sedicente apostolo Paolo. Infatti se dagli atti si evince che i primi volessero limitare l'opera apostolica ai soli giudei, perché più affini alla legge mosaica e agli insegnamenti di Gesù, Paolo, figlio di una cultura ellenizzata, adopera una predicazione fortemente influenzata dalle dottrine dell'ellenismo. Dottrine che spingeranno il neoapostolo a reinterpretare il movimento messianico originale. Infatti Paolo predicava l'avvento del regno di Dio e della parusia, ovvero l'imminente ritorno del Cristo, ma in un contesto completamente diverso. Infatti dalla lettura di Matteo 10, 5, 6 si può evincere che mentre Gesù predicava l'avvento del regno di Dio completamente terreno, immediato e soprattutto destinato alla liberazione del solo popolo di Israele, per Paolo il regno di Dio era sostanzialmente basato sulla testimonianza della resurrezione. In essa vedeva un messaggio universale operando, secondo il dottore Esposito, una reinterpretazione delle scritture a proprio uso e consumo, adeguandole al contesto sociale e storico dell'epoca. Ciò significa che gli apostoli avevano mal interpretato i dettami di Gesù? Oppure che Paolo aveva visto nelle parole di Cristo qualcosa che non c'era? Secondo quanto trattato dal dottore Esposito, la personalità di Paolo sembrerebbe essere a tratti esclusivista, megalomane ed intransigente. Sembra di essere davanti ad un uomo che usa il suo essere ebreo, ma allo stesso tempo il suo essere cittadino romano, come delle armi psicologiche da adeguare ai contesti che si presentano, adeguando e rielaborando la visione del Cristo risorto a proprio uso e consumo. Ciò, secondo Esposito, spiegherebbe come queste tecniche di propaganda abbiano reso popolare il messaggio paolino presso i gentili e abbiano favorito la nascita e l'affermazione del cristianesimo. La prova di questa ipotesi si evincerebbe dalla scarsa o quasi assente affermazione del cristianesimo tra gli ebrei. Allora ci chiediamo, se così fosse, l'attuale cristianesimo quali correlazioni ha con gli insegnamenti di Gesù? Chi era davvero Paolo? Un uomo devoto o una rivista? Sfruttò il periodo storico e culturale per assurgere al ruolo di guida in una nascente religione? Noi non lo sappiamo. Ma mercoledì sera avremo con noi ospite il dottor Francesco Esposito e cercheremo di trovare delle risposte a queste e ad altre domande insieme a lui. Per chi volesse approfondire l'argomento vi consigliamo la seguente lettura. Il cristianesimo, un'invenzione di San Paolo, di Francesco Esposito. Ringraziamo il dottor Esposito per averci messo a disposizione due libri da regalare e anche per aver collaborato alla stesura di questa puntata. Eh, noi per canto nostro abbiamo deciso di regalare i due libri a Isaia, un nostro eh, iscritto, e pensavo fossi me, 
ma mi hanno detto potrei non esserlo, un altro non si è scritto. Complimenti ragazzi! Ovviamente ragazzi abbiamo bisogno dei vostri indirizzi per spedirvi i libri, quindi potete eh, mandarci un'email col vostro indirizzo alla mail che vedete nella pagina informazioni del canale. Ovviamente tranquilli, quella mail la leggiamo solo noi. E se la puntata vi è piaciuta, a questo punto mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella in modo tale da restare sempre aggiornati sui nostri video. E seguiteci anche su Facebook e a questo punto arrivederci alla prossima puntata. Un saluto da Mr. Lorenz.